হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আজকে আমরা দেখব কীভাবে ক্রিয়েটিভ ইনস্টা টাইপের পোস্টগুলো বানাই তো এখানে আমি একটা পোস্ট বানিয়েছি এখানে কিছু ব্রাশ ইউজ করেছি যেগুলো কেন ওয়াটার কালার ব্রাশ সেই সাথে কিছু লেখা এবং একটি ছবি ক্রিয়েটিভ ওয়েতে সাজিয়ে জিনিসটিকে করা হয়েছে আর এটাকে হচ্ছে আপনি যখন আপনার ক্লায়েন্টের কাছে দেবেন তখন আপনাকে মক আপ করে দিতে হবে আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব ভিডিও ডিটেলটি চেক করবেন আর ব্রাশের ডাউনলোড লিঙ্কও আমি দিয়ে দেব অরিজিনাল পিএইচডি ফাইলটা শেয়ার করতে পারছি না কারণ হচ্ছে যে আমি যদি আপনাদেরকে পিএইচডি ফাইল প্রোভাইড করে দিই তখন আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন আমি চাই আপনারা কিছু শেখেন তো সেই কারণে আমি এক্সেসরিজ যেগুলো আছে সবগুলো আমি প্রোভাইড করে দেবো ছবি ফন্ট ফন্ট তো টাইম নিউ রোমান ইউজ করেছি সবার কাছেই আছে আর হচ্ছে ব্রাশ এবং এখানে মক আপ সব কিছুই আমি প্রোভাইড করে দেবো বাট অরিজিনাল আমি যে পিএইচডি ফাইলটা করছি এটা প্রোভাইড করব না আপনাদের শেখার খাতিরে যাই হোক কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বেলাইকিনটি প্রেস করুন আর ঘরে থাকুন করোনা ভাইরাসে সচেতন থাকুন এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছি ইনস্টাগ্রামের যে পোস্টগুলো হয় সেগুলো সবসময় স্কোয়ার শেপের হয় তো সেই কারণে আমি তিন হাজার পিক্সেল বাই তিন হাজার পিক্সেলের একটি আর্টবোর্ড নিয়ে নিচ্ছি বা ক্যানভাস নিচ্ছি যেখানে টু হান্ড্রেড পিক্সেল পার ইঞ্চ অথবা থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল পার ইঞ্চ যেটা আপনার কনভিনিয়েন্ট মনে হয় আর এখানে আমি হচ্ছে পোস্ট বা যে কোনো একটা নাম দিচ্ছি নাম দিয়ে ক্রিয়েট ক্লিক করছি তো এখানে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাটা হচ্ছে আপনার স্কোয়ার শেপে থেকে গেল এখন আমাকে কিছু কাজ করতে হবে এখানে দেখুন কয়েকটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি এখানে হচ্ছে একটি ছবি ইউজ করা হয়েছে একটা গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ ইউজ করা হয়েছে এই যে ছবিটা এরকম ছিল গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ ইউজ করা হয়েছে আপনি চাইলে ইউজ করতেও পারেন নাও করতে পারেন এখানে ব্রাশ ইউজ করা হয়েছে এবং এখানে কিছু টেক্সট আছে যেমন এখানে নিচের টেক্সটগুলো এই টেক্সটা আমি হচ্ছে গুগল থেকে নিয়েছি তো আপনাকে ক্লায়েন্ট যেটা প্রোভাইড করবে সেই পোস্টটা বা সেই লেখাটা আপনাকে লিখতে হবে এটা হচ্ছে হেডলাইন তো এইভাবে আমি পোস্টটাকে পুরাটু সাজিয়েছি এখন যেখানে ছিলাম সেখানে যাই তো আমি প্রথমেই ফাইলে চলে যাচ্ছি ফাইল থেকে প্লেস এমবেডেটে যাচ্ছি প্লেস এমবেডেটে গেলে আমি যে ছবিটা ডাউনলোড করেছিলাম সেই ছবিটাকে আমি এমবেড করে নেব তো ছবিটা আমি পিক্সেলস ডট কম থেকে ডাউনলোড করেছিলাম আপনাদেরকে এটার ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডেটলে দিয়ে দিচ্ছি এখানে গিয়ে টেনে এটাকে জাস্ট আপনার নর্মালি একটু সাজিয়ে নেবেন যেমন হচ্ছে যে এটার বরাবর দিয়ে দিচ্ছি তারপরে বিশেষ করে এখানে কন্ট্রোলার কমান টি রাইট প্রেস করার পর এখান থেকে ফ্লিপ হরাইজেন্টাল সো তারপরে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে ব্রাশ দিয়ে পুরোটা ঢেকে দিব তো ব্রাশের জন্য তার আগে আমাকে একটু কাজ করতে হবে রিস্টালাইজ দ্য লেয়ার আমি এটাকে রিস্টালাইজ করে ফেললাম এবং কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট তো কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করার এটাই কারণ যে আমি পরবর্তীতে যদি ছবিটা চেঞ্জ করতে চাই আমার ডিজাইন ঠিক রেখে তখন কিন্তু আমি এই জিনিসটা আমাকে কাজে লাগবে তারপর নতুন একটি লেয়ার নিয়ে নিচ্ছি তারপর আমার ব্রাশে চলে যাচ্ছি তো ব্রাশ থেকে আমি একটি কালার এরকম নিব কালারের হচ্ছে এফ এফ সি ডাবল ই এটা হচ্ছে কালার কোড নেওয়ার পরে এই যে ব্রাশটা এই ব্রাশটা আমি প্রোভাইড করে দেব এটা হচ্ছে ওয়াটার কালারের ব্রাশ তো এখান থেকে ব্রাশটা নেওয়ার পরে আমি ব্রাশটা একটু সাইজ বড় টড় করে এবং দেখতে হবে এখানে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যাদের ফ্লো এবং অপোসিটি থাকে এবং এখানে ব্রাশটা জাস্ট কয়েকবার করে এই জায়গাটা যাতে ফাঁকা না থাকে তার মানে এই জায়গাটাতে আমার ফিল আপ করতে হবে আর ব্রাশের ফ্লোগুলো একটু উপরের দিকে যাবে তাহলে জিনিসটা ক্রিয়েটিভ লাগবে ওকে ব্রাশ আমার হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমার ব্রাশ এখন এখানে আমার লিখতে হবে এবং এখানে আমার অন্যান্য জিনিসগুলো দিতে হবে তো আমি প্রতিটা জিনিসের নাম দিচ্ছি যেমন এখানে আমি যদি একটা নাম দিই ধরেন হচ্ছে যে ফটো তো ফটোর এখানে নাম দিচ্ছি এবং এখানে রাইট প্রেস করে এটাকে রেড কালার করে দিচ্ছি তার মানে কেউ যদি ফটো চেঞ্জ করতে চায় তাহলে এখানে ক্লিক করলে যাতে কাজটা করতে পারে বা পরবর্তীতে আমাদের নিজেদেরও যদি এডিট করতে প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা যাতে এটা খুঁজে পাই কারণ অনেকগুলো লেয়ার হয়ে যাবে তো অনেকগুলো লেয়ারের মাঝখানে যখন খুঁজে পেতে হয় অসুবিধা হয় তখন এভাবে লেয়ারগুলো মার্ক করা থাকলে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় এবং এখানে যদি আমরা দিয়ে দেই ব্রাশ ওকে এখন আমরা এখানে লিখবো তো আমরা টাইপ বা টেক্সট টুলে চলে যাচ্ছি টেক্সট টুলে চলে যাচ্ছি তাহলে এখানে আমি ফন্ট নিয়েছি হচ্ছে টাইম নিউ রোমান এখানে না দেখেন টাইম নিউ রোমান আমাদের আমাদের সবার কাছেই আছে সো টাইম নিউ রোমানটার বোল্ডটা ইউজ করছি এখানে লিখব হচ্ছে এটার ফন্ট সাইজ ধরেন যে থার্টি সিক্স বা সেভেন টু এর মতো যদি দেই ওকে এখানে লিখব হচ্ছে কালারটা চেঞ্জ করে নিতে হবে 
कंट्रोलर कमांड ए प्रेस कर ठीक माज बराबर बसा और सान ग्लैसर साथ कथागुलो छोड़ो उपिडिया जैगा नया ये कपि करब आप कपि कर कपि करार पर जो क्षेत्र करब ये एखे एक एरिया सिलेक्ट करबा टेक्स टूले जा प्रेस कर ले टेक्स टूल चले आसे एरिया सिलेक्ट कर लम्बी एरियार बैरे आसमें लेखा जाए ना तो हमें कंट्रोल भि प्रेस कर दीची एवं यार फ्रंट सज रखी हे पचिस चौबीस मत ओके टिक बाटन कर दीची एन ए दूटा के धरे ठीक मिडिल अलइनमेंट कर दिल युकुर क्या शेष एव एरिवल नर्माली लिखब टेक्स टुले जाने भार्टिकल टाइप टुल आदि भार्टिकल टाइप टुल क्लिक करी नर्माल जो क्लिक कर रखी धरें भार्टिकल टाइप टुल यूज करब ना नर्माली यूज कर निव एरिवल सो जो लिखी ओके नि एरिवल लिखल निव एरिवल लेखार पर कंट्रोलर कमांड टी प्रेस कर रोटेट कर दिल शिप प्रेस कर रखबें अवश्य अपना सहजे एट रोटेशन प्रपारलि ओके एन जो क्षेत्र हेटा हमें सबग के एक ग्रुप कर फिली विशेषकर ये टेक्सट कैकटा कंट्रोलर कमांड जी शर्टकाटगलो खेल करबें टेक्सट ओके okay, एक कलर दिए दी जमन ऑरेंज कलर दिए रखी ब्राश एन आसन यार साथे हमारे एक कलर ग्रेड व कलर ग्रेडियंट मैप मिक्सअप करते हैं तो हमें एडजस्टमेंट लेयारे चले जा ग्रेडियंट मैपे चले जा ग्रेडियंट मैप थे धरें ये ग्रेडियंट मैपा नहीं तो ये ओके कर दी हमारे ग्रेडियंट मैप चले आसन जो चाहिए चेन्ज करते हैं कि कर पोले एक बार क्लिक कर धरें एखे दीते चाहिए ए रकम ग्रीन और ये ऑरेंजटा के दीते चाहिए हमारे पिंक टाइपर को कलर ओके ए रकम होते तो ए रकम जो हमें चेन्ज करब तक हमारे टेक्सटे जो हेडलैन यटार कलर का चेन्ज करब जमन निव एरिफल हमारे और हे सान ग्लस यटार जो कलर तक हमें एखान कलर पिकार के पिक कर कलर ए रकम कर देवता जिनटे एक कन्सिसटेंसि थक डिजाइनर सब चे बड़ो बेपार हम कन्सिसटेंसि देखें एखे सदा व क्रीम कलर और क्रीम कलर एखे ब्लैक एखे ब्लैक आईटार साथ मिले जाए मैं सबगर साथ ही अपना कम्बिनेशन कर जिनटा के मिलाते हैं तो हमारे एखानकार युकु डिजाइन रेडी एट सेव कर दीची तो सेव करब धरें एखे नाम दीची पोस्ट दिए एखे जेपेक कर जेपेक कर सेव कर जेपेगर एखे फाइल सज टू पॉइंट टू मेगाबाइट यहाँ एखे ओके कर दिल एजे हमारे पोस्ट सेव हो गो जो चाहिए छवि चेन्ज करते छवि चेन्ज करते पर छवि दीते चाची एखे जो ए रकम एक छवि यूज करी एवं ये जी एटर सी फिट कर दी स्मार्ट अबजेक्ट नहीं हमारे फटोशपर बेसिक क्लसगुलर और भिडियो आगू देखे आसबें स्मार्ट अबजेक्टर बेपार तो ये हमें कंट्रोल एस कमांड एस प्रेस कर दिल एखे एस एट सेव हो ग देखो एन एखे जो कलर एटर साथ मिले से क्षेत्र में कलर चेन्ज करार अपशन आज धरें ए रकम होते यकम होते ए रकम होते तो यकम रेखे अपनी जो कलर के एक कम बेस करें तो हमें क्योंकि जिन बस भल लगे तो एख तो छब्बे कलर चेन्ज हो गो एखानकार टेक्सटर कलर चेन्ज करते हैं टेक्सटा के सिलेक्ट कर लम एखान धरे धरें जलो कलर कर दीची यटाई हमें क्रिएटिविटी जो आनी जो चेन्ज कर जैसे छब्बर साथे अपने कन्सिसटेंसि थे तो सेव कर पोस्ट टू नामे ये सेव कर रेखे दीची ओके ओके कर दिल एन हे एटुक क्या शेष हमारे जेहतु सेव कर एटुकुर क्या शेष पोस्ट नामे ये सेव कर रेखे दिल ओके फाइन एन जो गाजा हे यहाँ हमारे मकअपट मकअपे डाउनलोड लिंक हमें अपन के भिडियो डिटेले दिए देव सो मकअपर जो जिनटा है से जिसटा के प्रेजेंटेबल करार्ज तरह अपना निजे देखा प्रयोजन पड़ते आनी जो पोस्ट बनाले से आपनर अरिजिन क्यों कीरकम देखा तो यहन देखें जोर डिजाइन नामे एक अपशन आज एखान जो एखे डबल क्लिक करी स्मार्ट अबजेक्टे फाइले गए हमारे डिजाइन कर आगे धरून पोस्टर टू प्लेस कर दी ये प्लेस हो जाए कंट्रोलर कमांड एस प्रेस कर लेके कर दिल देख पास उन्डोते इसे ये क्योंकि सेव हो गए एन आकटा उन्डो हमारे पेचनर सैडर तो एखान धरन ये फाइले जाए फाइल के प्लेस एम बिलेटे चले जाखान धरन ये छविटा के दीते चाह ओके दीची एस कंट्रोलर कमांड एस कर दीची देख अपनर पोस्ट क्योंकि रेडी और एखान के जो अपनी चान बैकग्राउंड चेन्ज करते खानकार मकअपर से क्षेत्र में बैकग्राउंड आनी यह अपन एजामसनगुलो ये अपनी अपना डिजाइन के प्रेजेंट करते 
এবং ইনস্টাগ্রামে কি রকম লাগে এটা দেখার জন্য বা ক্লায়েন্টকে বোঝানোর জন্য যে আপনার ক্লায়েন্টকে আসলে কাজ যখন দেবেন তখন এভাবে যখন দিবে তখন ক্লায়েন্টও বুঝতে পারবে যে তার ডিজাইনটা যদি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে সেই ক্ষেত্রে কেমন লাগবে তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আশা করছি এখান থেকে উপকৃত হবেন কমেন্টে জানান কি শিখলেন কি শিখলেন না বা কী ধরনের পরামর্শ সব ধরনের কমেন্ট আপনি আমাদেরকে কমেন্টে জানান জিনিসগুলো আমরা জানতে পারবো তাহলে আজকের মতো আমি এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি সবার সুস্থতা কামনা করে আল্লাহ হাফেজ